அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பத்து சதவிகித உயர் ஜாதி இடஒதுக்கீடை பத்தி பார்க்க போறோம் எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரும் இது வந்து பொது பிரிவுதான் சொல்றாங்க நீங்க ஏன் உயர் ஜாதி சொல்லி சொல்றீங்க இந்த மாதிரி கேள்வி வரும் ஏன் சொல்றோம்னா அதுல வந்து தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் இடஒதுக்கீடு பெற்றவங்க வந்து இதுல பெற முடியாது அதாவது இது வரைக்கும் பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி இடஒதுக்கீடு பெற்றவங்க இதுல பெற முடியாதுன்னா என்ன மீனிங்னா மறைமுகமா உயர் ஜாதிங்கிறத சொல்றாங்க நேரடியா சொல்லாம இன்டெரக்டா சொல்றாங்க ஸோ அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாரிதாஸ் வந்து அவரோட வீடியோவில் உயர் ஜாதிகளில் பல ஏழைகள் இருக்காங்கங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு மாரிதாஸோட வீடியோஸை வந்து எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் வந்து சில உண்மைகளும் இருக்குது ஆனால் வந்து பொய்களும் இருக்குது அதை உடைக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த வீடியோ போட்டிருக்கு இந்த வி அவர் வந்து உயர் ஜாதியில் வந்து ஏழைகள் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்தொம்போது சொல்லிட்டு போயிட்டாரு நம்ம வந்து ஆர்டிஐ பெற்று முழு புள்ளி வருத்தோடு நம்ம வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இடஒதுக்கீடுனா என்ன சமூக நீதினா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஒரு சுருக்கமான காணொலி தான் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் முழுசாக பாருங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பற்றி பேசிகிட்ருக்கேன் நான் தமிழ்நாட்டில் இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க ஏதாவது ஒரு இந்த பிரிவில் வருவீங்க பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி எஃப்சி இந்த வகையில் தான் நீங்கள் வருவீங்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்குள்ள நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஜாதிகள் ப்ளஸ் செவன் செவனுங்கிறது என்னதுன்னா அதில் முஸ்லீமோட பிரிவுகளும் அதில் வந்துடும் ஸோ இந்த ஜாதிகள்லாம் இதில் வருது எம்பிசி வந்து பிசிக்கு வந்து முப்பது பர்சன்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எம்பிசி வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் இருக்குது அதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி எயிட்னா என்ன மீனிங்னா நாற்பத்தி ஓரு எம்பிசி ஜாதிகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்சி சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து இது குற்ற பரம்பரையாக வந்து எல்லாம் சீர்மரபுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு அறுத்தொரு ஜாதியில் இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து எம்பிசிங்கிற மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் எஸ்சி வந்து எழுபத்தி ஆறு ஜாதிகள் இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட் இருக்குது எஸ்டியில் வந்து முப்பத்தி ஆறு ஜாதிகள் இருக்கு ஆனால் அவங்க வந்து ஒன் பர்சன்ட் தான் இருக்காங்க பாப்புலேஷன் சாரி இது ரிசர்ச் வந்து இது ஒன் பர்சன்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் முன்னேறிய வகுப்பினர் சொல்கிறோம் அவங்க வந்து பிராமணர்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் இருக்காங்க மொத்தம் எழுபத்தி ஒம்பது ஜாதிகள் சொல்லியிருக்காங்க எழுபத்தி ஒம்பது ஜாதிகள் அவங்களுக்கு தான் டென் பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க இது பார்க்குறப்ப பரவாயில்லையே அவ்வளோ ஜாதிகள் இருக்காங்க தரலாமேங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம் இங்கே வந்து ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்குறோம் இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுங்கிறது தான் வந்து அவங்களோட கோட் பண்ணுறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் நூறு சதவிகிதத்தில் அறுபத்தொம்பது சதவிகிதம் பிரிச்சு கொடுத்தாச்சு பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டிங்கிற மாதிரி எஃப்சிக்கு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா முன்னேறிய ஜாதிகள்ங்கிறதால அறுபத்தொம்பது போக மீது முப்பத்தி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரி யார் வேணால் போட்டி போடலாம்ங்கிற மாதிரி வரும் ஏன்னா ஜாதி அடிப்படையில் அவங்க போட்டி போடுறாங்க அது ஒன்று ஓப்பன் கேட்டகரி வந்து எல்லாரும் போட்டி போடலாம் எல்லா ஜாதிக்கிலும் யார் வேணாலும் போட்டி போடலாம் எஃப்சியும் போட்டி போடலாங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ அது வந்து தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போ அதுல இருந்து டென் பர்சன்ட் பிரித்து எஃப்சி கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ நம்ம அதுதான் வந்து ஏன் எதிர்க்கிறோங்கிறது இந்த வீடியோவில் பாருங்க முக்கியமாக டென் பர்சன்ட் பிரிச்சிட்டோம்னா ஓப்பன் கேட்டகரியில் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட்டாக மாறிடும் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட்டாக மாறிடுச்சுன்னா ஏற்கனவே பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டிலாம் இதில் போட்டி போட்டிருப்பாங்க அவங்களோட இட உரிமைகள் வந்து பறிபோகும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு நாலாயிரம் சீட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து இது ஓப்பன் கேட்டகரியில் வந்து ஒரு ஆயிரம் சீட் இருக்குதுன்னா அதில் வந்து பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி இவங்க வந்து ஒரு ஒரு எழுநூறு சீட்டு வாங்கியிருக்கலாம் இப்போ டென் பர்சன்ட் இவங்களுக்கு கொடுக்கறதால அந்த எழுநூறில் ஒரு டென் பர்சன்ட் வந்து அடி வாங்கும் எழுபது சீட் வந்து அடி வாங்கும் இப்போ நாலாயிரம்ங்கிற கவுண்டில் பார்க்குறப்ப வந்து இவ்வளோ சீட்டு வருது இன்னும் இருபதாயிரம் சீட் இன்ஜினியரிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லட்சம் சீட்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வேலை வாய்ப்புகளும் வந்து அதிகமான சீட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதுமாதிரி பார்க்குறப்ப அதிகமான சீட் வந்து பறிப்போகுதுங்கிறது வந்து அந்த உண்மை புரிய வரும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஆர்டிஐ புள்ளி வரும் வந்து ஒன்று சொல்கிறேன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ எழுதுகிறாங்களே தமிழ்நாட்டில் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளோடு புள்ளி வரும் இது ப்ளஸ் டூ எழுதுனவங்களில் நாலு புள்ளி ஒரு லட்சம் பேர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் லேக்ஸ் ஏறக்குறைய அதிக பாப்புலேஷனே வந்து அவங்க தான் இருக்காங்க ஒம்பது புள்ளி ரெண்டு அஞ்
அதுக்கப்புறம் எம்பிசி எம்பிசிக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்சி டூ பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்டி வந்து பத்தாயிரம் பேர் அதாவது பிளஸ் டூ எழுதினவங்களில் ஒம்பது லட்சம் பேர் வந்து பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி இவங்க மட்டுமே இருக்காங்க எஃப்சி பாப்புலேஷன் எவ்வளோ தெரியுங்களா இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் தான் ஸோ இந்த ஒம்பது புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு லட்சத்தில் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா மூணு பர்சன்ட் தான் வராங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எடுத்தது ஒரு வருஷம் மட்டும் எடுக்கல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே டென்த்து பிளஸ் டூ எடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயும் டென்த்து பிளஸ் டூ எடுத்தது பாப்புலேஷன் அதே தான் இருக்குது த்ரீ பர்சன்ட் தான் இருக்குது ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யாரைக்குறையும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் மூணு பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் தான் சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து உறுதியாக சொல்ல முடியும் இந்த புள்ளி உயரத்தை வச்சு நீங்க வந்து இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் சரி அதுலயே வந்து பல ஏழைகள் இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு தரது வந்து என்ன என்ன பிரச்சனைங்கிற மாதிரி நீங்க கேட்கலாம் ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன் அரசு பள்ளிகளை யார் படிக்க முடியும் தனியார் பள்ளிகள் யார் படிக்க முடியும் மாசம் ஐநூறு ரூபாய் ஃபீஸ் கட்ட முடியாதவங்க தான் அரசு பள்ளிகளில் போடுவாங்க சரியா இப்ப ஓசி அதாவது அந்த எஃப்சி பாப்புலேஷன்ல எழுபத்தி ஆறு பர்சன்ட் தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கிறாங்க இது வரைக்கும் எந்த எந்த ஒரு இத இடஒதுக்கீடுமே இல்லாமல் அவங்க பாப்புலேஷனில் எழுபத்தி ஆறு சதவிகிதம் தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கிறாங்க இருபத்தி நாலு தான் அரசு பள்ளிகளில் படிக்கிறாங்க ஸோ ஏறக்குறைய வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கூட வந்து அரசு பள்ளிகளில் படிக்கலை இப்போ அடுத்தது இப்போ இவங்க கொடுக்க அந்த ரிசர்வேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தராங்க இப்போ டென் பர்சன்ட் சொல்கிறோம்னா ஏறக்குறைய எல்லாருமே வந்து அனுபவிப்பாங்க அவங்க கிட்ட மூணு பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் ஆனால் வந்து டென் பர்சன்ட் தரீங்கன்னா அவங்க பாப்புலேஷனோட மூணு மடங்கு இது அவங்களுக்கு கிடைக்குது அதனால் வந்து பாதிக்கப்பட போகிறது வந்து பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி ஸோ இவங்க எல்லாமே பாதிக்கப்படுறாங்க இன்னொரு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சிபிஎஸ்சி பள்ளிகள் இருக்குது அதையும் விட்டுட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்குறது புரியுது இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சிபிஎஸ்சி பள்ளிகளில் ப்ளஸ் டூ எழுதுங்களோட கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் பேர் தான் ஓகேங்களா இருபதாயிரம் பேரில் ஒன்பதாயிரம் பேர் மட்டும்தான் எஃப்சி நீங்கள் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸையும் சிபிஎஸ்சியும் கூட்டினா கூட எஃப்சியோட பாப்புலேஷன் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தான் வருது நீங்கள் இதையும் இதையும் கூட்டினாலும் மூணு பர்சன்ட்டாக தாண்டலை இது அவங்க பாப்புலேஷன் ஸோ இவ்வளோ இது நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் இன்னொரு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்கிறேன் இப்போ தமிழ்நாட்டில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நான் நூறு சதவிகித இடஒதுக்கீட்டில் அறுபத்தொம்பது சதவிகிதம் வந்து பிசி எம்பிசிக்கு போய்டு மீதி வந்து ஓப்பன் கேட்டகரி சொல்லிட்டு இப்போ ஓப்பன் கேட்டகரியில் வந்து முப்பத்தி ஒரு சீட் இருக்குதுங்கள தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட்டில் அதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஓசி அதாவது அந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் எவ்வளோ பேர் எஃப்சிக்கள் வராங்க சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணோம் அதில் அதுக்கான புள்ளி விவரங்களுக்கு நம்ம தரோம் ஆக்சுவலி அந்த ஓசி பாப்புலேஷன் சாரி அந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் சீட்ஸை வந்து எஃப்சி ஃபில் பண்ணுறாங்க நான் அதுக்கான ப்ரூஃப் உங்களுக்கு நான் தரேன் நான் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படின்னா ஒரு நூறு சீட் இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து ஓப்பன் கேட்டகரியில் வந்து நூறு நூறு சீட் இருந்துச்சுன்னா இருபத்தஞ்சி சீட் வந்து இவங்க ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு மேலேயும் இருக்குது நீங்கள் ஓவரால் இது ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் பர்சன்ட் வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க அவங்க பாப்புலேஷன் த்ரீ பர்சன்ட் எந்த ஒரு இடஒதுக்கீடுமே இல்லாமல் செவன் பர்சன்ட் ஃபில் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் இப்போ ஒரு டென் பர்சன்ட் கொடுக்குறீங்க ஸோ யாரக்குறைய அது ஒரு த்ரீ அதில் ஒரு செவன் பர்சன்ட் வருது இதில் ஒரு டென் பர்சன்ட் மூணு சதவிகித பாப்புலேஷன் உள்ளவங்களுக்கு பதினேழு சதவீதம் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம எதிர்த்து இது குரல் கொடுத்தாகணும் அவங்களோட நம்ம இதை வந்து எதுவுமே பறிக்கலை இந்த புள்ளி விவரங்கள்லாம் சொல்லி அந்த உண்மையை புரிய வைக்கணுங்கிறத நோக்கமே ஏன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் முக்கியமாக ஒம்பது லட்சம் பேர் முக்கியமாக யார் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கணும் அடுத்தது நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அந்த கிளர்க் எக்ஸாமுக்காக சில கட் ஆஃப்லாம் போட்டிருந்தாங்க கட் ஆஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவும் ஓபிசிக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவும் எஸ்சிக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவும் சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்டாங்க கட் ஆஃப்னால் என்னது அந்த மீனிங் அவங்களுக்கு வந்து புரியல ஆக்சுவலி இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஜாதி அதாவது பிசியோ எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டியோ அந்த ஜாதியில் யார்
ஏற்கனவே அவங்க பாப்புலேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் இருக்காங்க அந்த நான் சொல்ல ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறேன் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேரும் எம்பிபிஎஸ் போயிருக்கலாம் இன்ஜினியரிங் போயிருக்கலாம் தனியார் பணிகள் போயிருக்கலாம் நிறைய வேலைகள் போயிருக்கலாம் ஏன்னா தனியார் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நல்ல நல்ல வேலைகள் போவாங்க அதில் வேலை கிடைக்காதவங்க ரொம்ப இதுவாக இருக்குங்க அவங்க தான் வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க பாப்புலேஷனும் ரொம்ப கம்மி அவங்க எடுத்த மாதிரி டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் வந்து எந்த ஒரு ஆச்சரியமும் இல்லை இன்னொரு ஒரு புள்ளி வரும் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃபும் நான் இதில் போட்டு விட்றேன் போன மாதம் வந்து கட் ஆஃப் அதே போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு பார்த்தது போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது அதுவும் கம்மியான சம்பளம் தான் ஒரு எட்டாயிரம் சம்பளம் உள்ளது தான் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி அதில் வந்து ஐம்பத்தி மூணு மார்க் வாங்கினவங்களும் உள்ளே போயிருக்காங்க இது வந்து வேரியேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஐம்பத்தி மூணுலேருந்து தொண்ணூற்றி எட்டு வரைக்குங்கிற மாதிரி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் எஸ்சி வந்து தொண்ணூத்தஞ்சுலேருந்து தொண்ணூற்றி எட்டு வரைக்குங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கு அதாவது அந்த கட் ஆஃப் வேரியேஷன் மினிமம் மார்க் மேக்சிமம் மார்க் சொல்லிட்டு இப்போ அந்த கிளர்க் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் போன மாதிரி அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு கடைநிலை ஊழியருக்கு போயிருக்காங்க அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான மார்க் வாங்கினவங்க வந்து உள்ளே போயிருக்காங்க இதில் என்ன புரிய வருதுன்னா நீங்கள் எஃப்சியாக இருந்தாலே கம்மியான மார்க் வாங்கினாலும் ஈஸியாக உள்ளே போக முடியுங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இன்னொரு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு எஸ்பிஐக்கு போயிருக்காங்க தமிழக அரசு ஏன் ஒன்றும் பண்ணலங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் கொண்டு வந்த உடனே மத்திய அரசு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுச்சு உடனே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஹைகோர்ட்லாம் கேஸ் போட்டாங்க அவங்க வந்து தடை கொடுக்கல ஆனால் கேஸ் வந்து இன்னமும் இருக்குது கேஸ் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பெஞ்சில் இருக்குது அது தீர்ப்புலாம் இப்போ வராது தீர்ப்பு வர்றதுக்கு பத்து வருஷம் ஆகலாம் இருபது வருஷம் ஆகலாம் ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் தீர்ப்பு எப்போ வரும்னே தெரியாது ஸோ அதனால் அது வந்து எப்போ வரும்ங்கிறது தெரியாது நம்மளுக்கு அது வந்து இது லேட் ஆகும் இப்போ அதனால் மத்திய இப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எல்லாமே வந்து மத்திய அரசு கீழே வருது அதனால் அங்கே டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் வந்து ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கு அதில் ஃபில் ஆகிறதுல நீங்களே பார்க்கலாம் எவ்வளோ கம்மியான மார்க் வாங்குறாங்க உள்ளே போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நானூறு சீட் இருக்குது அதில் வந்து எஃப்சிக்கு வந்து நானூற்றி நாற்பது சீட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து டென் பர்சன்ட் சீட் கொடுத்துருக்காங்க ஓபிசிக்கு வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி எட்டு சீட் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சிக்கு வந்து அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு சீட் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமமே நைன்டி ஃபைவ் இருக்குது மேக்ஸிமம் நைன்டி எயிட் இருக்குது ஒரு காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது எஃப்சிக்கெல்லாம் கம்மியான ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணுறவங்களாம் உள்ளே போயிட்டாங்க உள்ளே போயிட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நிலமை சொல்லிட்டு பாருங்கள் எஸ்சி வந்து நைன்டி ஃபைவ் வாங்கியிருக்கான் எஃப்சி வந்து ஐம்பத்தி மூணு வாங்கியிருக்கான் இதில் யார் வந்து கம்மியான மார்க் வாங்கி உள்ளே போகிறாங்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து இன்னொரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் ஓபிசிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஆக்சுவலி இந்தியா பூராவே ஓபிசிங்கிறது தான் இருக்கும் எல்லா ஸ்டேட்டுமே ஓபிசி தான் இருக்கும் மத்திய அரசும் ஓபிசி தான் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓபிசிங்கிறது நல்லா பிரிச்சுட்டாங்க பிசி எம்பிசியாக பிரிச்சுட்டாங்க எதுக்குன்னா ராமதாஸ் அவர்கள் வந்து போராடினிருந்தார் எயிட்டிஸில் வன்னியர்களுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு வேணுங்கிற மாதிரி அவர் போராடினதால் அந்த ஜாதிகள் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பல ஜாதிகள் வந்து ஒன்று சேர்த்து எம்பிசி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஒதுக்குனாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து பல ஏழை மக்கள் வந்து பயன்படுறாங்க அந்த ஜாதிகள் மட்டும் இல்லாமல் அதுமாதிரி அந்த எஸ்சியில் வந்து அருந்ததியர் சொல்லி பிரித்து அவங்களுக்கு ஒரு மூணு பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த உள்ளுதிக்கீடு கொடுக்கறது மூலமாக பலரும் பயன்பெற முடியுங்கிறது தான் உண்மை ஸோ நம்ம தமிழக அரசை பொறுத்த வரைக்கும் பிசி எம்பிசிங்கிறது ஈக்குவல் அண்ட் டு ஓபிசி இன் மத்திய அரசுங்கிற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகே இதில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கவர் பண்ணியாச்சு இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் எஃப்சியில் வந்து தனியார் பள்ளிகளில் செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அவங்க பாப்புலேஷனில் எழுபத்தாறு பர்சன்ட் தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கிறாங்க இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் பிசியில் எவ்வளோ எம்பிசியில் எவ்வளோ எஸ்சியில் எவ்வளோங்கிற மாதிரி அவங்க பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் லேக்ஸில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கிறாங்க எம்பிசியில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கிறாங்க எஸ்சியில் டூ பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் படிக்கிறாங்க ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் எங்கே இருக்குது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்
ஊழல் லஞ்சம் மட்டுமே வச்சு இப்போ இருக்கிற இளைய சமுதாயத்தை ஒரு பக்கம் கொண்டு போக பார்க்குறாங்க அது தவறு ஊழல் லஞ்சம் இருக்குது தான் இந்தியா பூராவே இருக்குது அதை எதிர்த்து பாடணுங்கிறது உண்மை தான் ஆனால் இந்த இடஒதுக்கீடு பற்றியும் சமூக நீதி பற்றியும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் அதனால் ஒருத்தர் வந்து கண்முடி தனமாக நம்புறது தவறு எல்லாமே புள்ளி விவரத்தோடு பாருங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்து அனைவருக்கும் நன்றி ஏதாவது கேள்விகளை நீங்கள் வந்து கமெண்டில் போடுங்